स्वागत है आप सभी का देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा तो चलिए नजर आते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर उत्तर प्रदेश में मोटर यान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है जिसके तहत अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर दस हजार तक का जुर्माना लगेगा यूपी सरकार ने सोलह जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है जानकारी के मुताबिक दो पहिया चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार एक हजार का जुर्माना वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे दस हजार का चालान कटेगा शासनादेश के मुताबिक अब बिना हेलमेट एक हजार रूपए का चालान होगा वहीं बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस होने अथवा चौदह साल से कम उम्र के बच्चे के बिना अवैध लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा इसके अलावा पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में पांच सौ रूपए और दूसरी बार में पंद्रह सौ रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा यही नहीं नए शासनादेश के मुताबिक अब अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर दो हजार का जुर्माना लिया जाएगा जो की पहले एक हजार था आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत जानकारी देने पर भी अब दस हजार रूपए का जुर्माना देना होगा वहीं तेज रफ्तार पर प्राइवेट वाहनों को दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों को चार हजार रूपए का जुर्माना देना होगा साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा लखनऊ में लोग भवन के गेट नंबर तीन के सामने अमेठी से आई मां बेटी के आत्मदाह के प्रयास के मामले में हजरतगंज पुलिस ने आरोपित कांग्रेस नेता अनूप पटेल को गिरफ्तार कर लिया है अनूप पटेल पर मां बेटी को हत्या के लिए उकसाने और सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप है बता दें की अनूप के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में विभिन्न धाराओं में एफ दर्ज है और पुलिस आरोपित की तलाश कर रही थी हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर प्रशासनिक कमी को छुपाने के कांग्रेस प्रवक्ता को फंसाने की साजिश करने का आरोप लगाया था एसीबी हजरतगंज अभय कुमार मिश्र के मुताबिक मां बेटी के आत्मदाह की घटना सामने आने के बाद से आरोपित कांग्रेस नेता फरार चल रहा था अनूप पटेल के खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था पुलिस टीम संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी हालांकि गुरुवार को पुलिस ने अनूप पटेल को दबोच लिया और आरोपी को जेल भेज दिया है शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ यूपी सरकार के एमओयू से बड़ी मदद मिली है इसके तहत हर शहीद पुलिस कर्मी के परिवार को 30 लाख रुपए मिले यूपी में पहली बार इस एमओयू का लाभ पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को मिला है डीआईजी कानपुर और एसबीआई के अधिकारियों के प्रयास ऐसी शहीदों के परिजनों को यह मदद मिली है बता दें की बिक्रू कांड में आठ पुलिस कर्मी शहीद हुए थे दरअसल पुलिस कर्मियों के एस में अकाउंट खोलते समय बैंक ने इंश्योरेंस के तहत ऑफर किया था कि ऑन ड्यूटी शहीद होने पर उनके परिवार वालों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों से गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर भेंट की सीएम ने शहीदों के परिजनों से भेंट कर कुशल छीन जाना शहीद के परिवारजनों ने बताया की मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद करने की बात करी और बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी पूछा वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शांत होने की वजह से गोरखपुर आतंकियों के निशाने पर आ गया खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान एफियातीन आतंकियों के टारगेट पर गोरखपुर होने की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद प्रदेश के कई जिलों के साथ गोरखपुर जिले को भी हाई अलर्ट पर रखा गया इसको देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने भी न सिर्फ कमर कस रखी है बल्कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है शहर में करीब 50 स्थानों पर खुफिया नजर रखी है इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा पर कड़ी नजर रखकर किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए अलर्ट किया गया है जानकारी के मुताबिक अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन से लेकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर्व तक विशेष सतर्कता बरतनी है इस बीच बकरीद और रक्षाबंधन और सावन का अंतिम सोमवार जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी है इसको देखते हुए डीजीपी मुख्यालय द्वारा सीएमसी की गोरखपुर के अलावा अयोध्या फैजाबाद आगरा लखनऊ समेत दर्जन भर शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है हमला महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों पर किया जा सकता है इसलिए हाई अलर्ट का संदेश मिलने के बाद गोरखपुर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए जोरों शोरों ऐसी तैयारियाँ की जा रही है वही प्रधानमंत्री के आगमन के 
पूछा गया अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी है इसके लिए अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गो आरोप पूर्व में किए गए इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा वहीं लखनऊ के रास्ते सड़क से आने वाली वीवीआईपी को शहादतगंज से अयोध्या में प्रवेश देने की योजना बनाई जा रही है साथ ही अयोध्या जिले के पड़ोसी जनपद बस्ती गोंडा अम्बेडकर नगर बाराबंकी सुल्तानपुर और अमेठी आदि में पूर्व में ही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है इनके नेतृत्व में इन जनपदों की पुलिस बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखेगी वहीं जनमार्गों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पीएसडी जन पुलिस की तैनाती की जा रही है प्रधानमंत्री के अध्यागमन को लेकर हाईवे समेत अयोध्या के सभी छोटे बड़े प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगाए जाने की तैयारी है यह सभी आगामी तीन अगस्त ऐसी कार्य करना शुरू कर देंगे चार अगस्त की शाम ऐसी अयोध्या में प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है इसके लिए सभी मार्गों पर पूर्व में किए गए इंतजामों की दोबारा से मॉनिटरिंग की जा रही है अयोध्या मुख्य मार्ग से राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले सभी रास्ते सील किए जाने की पूरी तैयारी है वही संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी हनुमान गढ़ी में दर्शन और पूजन भी कर सकते हैं इससे ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्ग पर यातायात बंद कर दिया जा सकता है इसके अलावा अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर अमेठी व बाराबंकी जनपद पुलिस द्वारा बॉर्डर क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है उनके द्वारा आने जाने वाले वाहनों व संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है इन जनपदों के अधिकारियों द्वारा अयोध्या पुलिस से लगातार संपर्क रख सभी गतिविधियां शेयर की जा रही है तो खबरों का सिलसिला भी चलता रहेगा मिलते हैं नई खबरों के साथ तब तक के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया ट्वेंटी फोर सेवन लाइव नमस्कार